Testing one, two. Hello, Manny. Can you hear me? Good evening. Good How evening. Good, good. Good to see you. How was your weekend? Uh, very, very good. Okay. Anything special? No. Normal? Normally. Okay. Hi, Nineveh. How are you? Hi. <laughs> Fine, fine. <laughs> Good. How was your weekend? Saturday, um, Sunday. Cool. Okay. So I visited my sister. Okay. Because uh, she had a baby. Ah, uh, good, nice. Visiting the hospital. <laughs> okay. So you are a, you are an aunt. Tia. Yes. Aunt. Yeah, and um, mm -hmm. who is Nephew. A nephew is my uh, my, my nephew. <laughs> okay, is is that a boy, a boy or girl? Boy. Okay, nephew. Boy. nephew, nephew. Nephew. <laughs> yes. Good. Okay. Hello, Emerson. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Okay, good. Can you see me? Yes? Yes. Okay. No te podemos ver todavía, pero... Um, you can see us, so that's good. Okay, very good. So we're going to go ahead and start. And uh, I told you to do... Lesson 3.4, 3.6, 3.8, ok? So, vamos a repasar eso, pero yo les voy a dar mi contenido para reforzar y les voy a dar las actividades que vamos a hacer para reforzar. So, no, no es que voy a hacer la plataforma otra vez con ustedes, sino que vamos a reforzar. Ok, very good. So, something that, uh, that we did, do you remember the... Do you remember the... Uh, demonstratives, demonstrativos, do you remember? Yeah. Algo, más o menos. Yes, you remember? Okay, okay good. So, tenemos uh, this and that. Singular, right? Uh -huh. Plural, these, those, 
Esto tiene como una Z. El sonido como una Z. These. Those. Ok. Very good. So, eh, let's practice. Let's see. Uh, maybe you can see. This is my water bottle. It's big. This is my water bottle. Y si la pongo en la mesa, that is my water bottle. Ok. Manny, I want you to do an example. Callar. I want you to do an example like that. <laughs> do, do an example. Okay. This is my remote control. Okay. That is my control remote. Remote control. Okay, excellent. Nineveh, your turn. Um, this is my sweater. <laughs> okay. Um, um, uh, that <laughs> is my back. <laughs> okay, I see it. Very good. Emerson, can you do an example? No te podemos ver, pero sí puedes hacer el ejemplo. Dale. Um, this is my cell phone. Uh, um, that is my dog. Very good, very good, excellent job. So this and that, right? Yeah. Uh, this sería si tengo dos cosas, dos, dos cosas pero lejos de mí, dos cosas o más. Very good. Solo un repaso rapidito. Um, now, uh, we're going to do, uh, I don't know if algunos vieron el video, maybe 3.4. No entendí que es callarte. 3.4. <laughs> Qué desgracia, hombre. Mute. No puede cerrar el pico un rato. Mute, mute, mute. Emerson, mute. Thank you. <laughs> okay. All right, very good. So, 3.4 was a video that, eh, perdón, 3.4 was the knowledge check. Okay? Uh -huh. so aquí vamos a revisar. This is a conversation. If you see here, um, la señora de, de purple, la que tiene la bolsa, Customer. Um, the person here with the short hair, a seller, vendedora. Okay? So this is customer and this is the employee, la que trabaja allí. Customer, employee. Very good. Okay? So, excuse me, how much blank jeans? ¿Cuál sería? Esta persona está hablando. And the options que tenemos es how much are these jeans? Are those jeans? Is those jeans? Are those. Mm -hmm. ¿Por are qué those, those, Manny? ¿Por qué? Why? Mm -hmm. Porque, Porque no, no lo tiene, ¿verdad? No lo tiene, solo está señalando. Exactly, exactly. So. Very good. So, how much are those jeans? Está señalando, ¿verdad? Very good. Okay. The customer service representative responde. Which blank? Do you mean these? Which ones or one? Once. 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 Uh -huh. Very good. ¿Por qué? Porque estamos diciendo jeans en plural. So usamos ones. Which ones? Do you mean these? No. The light blue? One once. or ones? Once. Ones. ¿Por qué? Porque plural. ¿Verdad? Pantalones, aunque solamente es un par, pero siempre es un par de pantalones. O sea, es plural. Ok. Responde la persona. Oh. They are $59.95 or it are $59.95 or we are $59.95. They. They. Mm -hmm. They, ¿verdad? Hablando de los jeans. They are $59.95. Eh, viene el otro señor. 
Esta otra foto, la, seg la segunda foto. I like that backpack over there. How much are it, am it, or is it? Is it. How much is it? Very good. Which one? Responde la persona. The red ones. The red R or the red one? One. One. The red one. Very good. It's twenty-seven fifty, but the green ones, one or is? One. Is only one. But the green one is only twenty-two twenty-five. Very good. ¿Han estudiado los números? ¿Sí? Yeah. ¿Se acuerdan la página que le mandé con, la, con los números? La que estaba intercambiando la moneda, ¿se acuerdan? Ok, practiquen esa página. Ok, very good. Perfect, right? 100. ¿Cuánto lo hicieron ya? ¿Yes? Yes. Ok. Katia? ¿Yes? ¿Ya lo hizo? Sí, yes. Ok, very good, very good. Excellent, so ahí estamos, ¿verdad? Uh, then... I told you to go to the next one, ¿verdad? Uh, 3.6. Uh, 3. Y entre esta lección es de pronunciación. Y después tenemos una lección de compara comparativo. So vamos a, vamos a estar ahí esta, esta noche, ¿verdad? Uh, ¿Quién vio el video? Lo vamos a ver juntos solo por... Para estar en la misma página. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay, very good. The name of the lesson, si se fijaron en el nombre, es sentence stress. Sentence stress, ¿verdad? So, like the si blue one. aquí, podemos ver que hay una chibolita pequeña y una grande. La grande es el énfasis que se le da a esa palabra. Ok. So let's practice. Ok. Excuse okay. me. Repeat. Excuse me. Excuse me. Le ponemos el énfasis en excuse. Excuse me. Repeat. Excuse me. Excuse me. Yes. They are perfect. Repeat. They are perfect. They are perfect. Very good. Repeat. Unlike the blue one. Repeat. I, I like, like the blue one. I like the blue one. Very good. They are not very attractive. Repeat. They are, they are not very attractive they're not very attractive the idea is okay. for you to listen very to the good. okay now in english uh, the the difference between english and spanish is that english has more music okay uh, for example let me see let me open word okay English eh, tiene un poco más de música, más intonación, más arriba y abajo que el español. Les voy a dar un ejemplo. Okay. okay. Eh, for example, nosotros decimos democracia. Okay. Sí, in, democracy. In English, yes. De-ma-cra. Sí. 
sí. Pra. Ah. ¿Ok? Uh -huh. Si ustedes ven, esta, lo voy a hacer un poquito más grande. Do you see? This yeah. is the correct pronunciation. ¿Ok? Democracy. Uh -huh. Democracy. En Spanish, democracia. Yeah. Ustedes ven, todo, todo es bien plano en español. Uh -huh. Democracia. En English, democracy. 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 Uh -huh. democracy. ¿Cuántas sílabos tiene aquí? Sílabos oh. son eh, los puntos que yo hago para la pronunciación. Eh, voy a usar mis manos. Uh -huh. Democracy. Democracy. ¿Cuántas? Four. Four syllables. Four syllables. Syllables. Correct. Mm -hmm. It's the Spanish democracia. Pero no suena así. Mm -hmm. Sino que suena plano. Democracia. 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 Plano, ¿verdad? Yeah. In English. Democracy. Democracy. Okay. Yes. Eso, eso es lo que significa sentence stress. Okay. El video que vieron es una introducción a eso. Yo mm -hmm. quiero ampliar el tema. Uh, Manny, can you say democracy? Democracy. Very good. Nineveh, can you say democracy? Mute. <laughs> Sorry. <laughs> democracy. Very good. Katia, democracy. Democracy. Very good. ¿Qué más tenemos? Uh, Gladys, welcome. Democracy. 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 Ajá. Ese mo que en realidad suena como una a. Demo democracy. Democracy. Yes, aquí está el énfasis, ¿verdad? Democracy. Very good. Doris, can you hear us? Doris. Democracy. 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 Yes, very good. Ada, can you hear us? Can you repeat? Democracy. Democracy. Very good. Democracy. En español, democracia. Bien plano. In English? Democracy. Yes, very good. I, I, te escuché. Democracy. Very good. Very good. Excellent. Okay? So, la oración, hay, puede haber una parte de la oración que tiene un énfasis más fuerte que el otro. Okay? Si no, hay una parte eh, de la palabra en sí que tiene un énfasis más grande que el otro. ¿Okay? El español es más plano, más simple. ¿Okay? Es decir, eh, más, eh, tiene un solo tono casi. ¿Okay? Eh, ciertas palabras no va a haber un énfasis en las sílabas en inglés. Sí. ¿Okay? Ah, so quiero hacer un, un exercise con ustedes. Ok. Um, quiero que vean este. Ok. Y si ustedes ven, es la misma oración seis veces. Ok. Pero depende de donde yo quiera ponerle el énfasis, yo estoy dando un significativo diferente. Ok. So, I'm going to repeat it. La oración en un tono normal. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Ok. Pero ahora yo quiero dar a entender quién va a ir. Jack will cycle to the restaurant tonight. La número dos. Jack will cycle to the restaurant tonight. Estoy cambiando el énfasis. Number three. Jack will cycle to the restaurant tonight. Number four. Jack will cycle to the restaurant tonight. Number five. Jack will cycle to the restaurant tonight. 
Number six, Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay. En cada una de ellas, estoy dando un énfasis eh, o un significado diferente. Por ejemplo, número uno, en la persona. ¿En quién? En Jack. Jack will cycle to the restaurant tonight. Number two, en, en, la, en la voluntad o la acción que va a hacer. Jack will cycle to the restaurant tonight. Number three, el verbo, la acción que él va a tomar. Jack will cycle to the restaurant tonight. Cycle es manejar la bicicleta. Number four, Jack will cycle to the restaurant tonight. Number five, donde, where, Jack will cycle to the restaurant tonight. Mi emphasis está en el restaurante. Number six, Jack will cycle to the restaurant when, cuando, tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Do you see? Le estoy cambiando el, significa, el significado. Eh, o el estrés, o lo que yo quiero comunicar, el énfasis, según mi intonación sube. ¿Ok? So, este es un ejercicio para practicar, para, para desarrollar eh, el oído y a la misma vez la intonación de la pronunciación del inglés. ¿Ok? So, let's go to groups. ¿Ok? I'm going to go to groups and then we're going to practice this exercise. So, uh, lo voy a poner en WhatsApp. ¿Ok? I'm going to put the. the this picture in WhatsApp. Give me a second. So that you can see it there, okay? Uh, I'm going to stop sharing y después les mando el invite to go to the groups. Let's go to groups now. Uh, we have six people. Let's make... Uh, ¿Cuánto tengo? Six. Okay. Okay, Delen, yes for the invite. Okay. Go to the group. Hello, Ada. Very good. Okay, good. Okay, hello. Buenas. Hello. Hi, teacher. Hi. Okay, very good. Doris, eh, ¿puede ver la, la foto que mandé al WhatsApp? Ya estamos en eso. Ya okay, quiero tengo. escuchar. Number one. Quiero escuchar. That Debe. will fight. Hola. Sorry. Bye. Sorry, dale. Jack will cycle to the restaurant Sonic. Tonight. 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 Como, como dos. Como two night. Two night. Uh -huh. Very good. Entonces, escucho el énfasis en la persona. Ok. Jack. No, eh, Jack. Number two, go. O Ada o un y una, vamos. Como quiera. Ada. Dale, Ada. Number one. Hey. Jack, will you say for the restaurant tonight? Esa fue la número dos, ¿verdad? Sí. Sí. La uno. Jack, Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good, very good. Mm -hmm. Okay, continue. Yes. Hasta llegar Jack, a los... mm -hmm. Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good. Hello, Manny. Hey, what happened Hello. to uh, the, the other person? ¿Qué pasó? No sé, es que a mí se me cayó el, el internet, pero ah. no me salí. Yo creo que ese se salió. Ok, let me see, let me see, let me see. Um, let me see. 
eh, me sí, yo creo que hey, ya no está aquí. Pero yo creo que ya se salió también. ¿Quién era? Que ver. Solo es que ella solo aparece, no aparece el nombre, solo dice Dell. Ah, Katia, era Katia. Ok. Tal vez regresa. Okay. Tal vez se le cayó a ella también la internet. Okay, very good. So, uh, give me one through six. Give me the inter the sentence stress. Jack will cycle to the restaurant tonight. Mm -hmm. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay, go. Number three. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack for Jack will cycle to the restaurant tonight. Good. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay. And number six, Jack Jack will Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good. I tell emphasis, brother. If I ask you a question uh, and I ask you. Um, where is Jack going tonight? Me puede responder con la número cinco porque quiero saber el lugar. Okay? So, where is Jack going tonight? How would you respond? Number five. Number five. Jack will cycle to the restaurant. No, Jack will cycle to the restaurant tonight. Yes. Number five. Okay. Okay, uh, hold on a second, Manny. Okay. Uh, Okay, Manny, thank you, thank you. Sorry que algunas personas okay. que están teniendo problema. Okay, very good. Okay, Manny, okay. thank you. Let me go to the other group, okay? And then uh, I'll be okay. with you, okay? Okay. Hello. Hello. Okay. <laughs> ¿Quién, quiere, ¿Quién quiere ir primero? Number one. Go. Uh, no. Okay, go. Bien. Ajá. Jack, okay. Jack will cycle to the restaurant mm -hmm. tonight. Number one, Jack will cycle to the restaurant tonight. Mm -hmm. Number one, otra vez, dale. Otra vez, Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay, good. Mm -hmm. Number one, Nineveh. Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good, very good. Number five, Jack will cycle to the restaurant tonight. Number five. No, two, two. Uh, Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Good. Nineveh? Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay. Number three, Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay. Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good. Number four. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay. Number five. Si alguien te pregunta, ¿dónde va a ir? Where is he going to be? ¿Dónde va a estar? Tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Mm -hmm. To the restaurant. Mm -hmm. Okay. Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay, very good. When? When is he going? What time? Jack will cycle to the restaurant tonight. Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good. Mm -hmm. Jack will cycle to the restaurant tonight. Very good. Entonces, mi énfasis sería, cambia. ¿cómo sería, ¿Cómo sería el énfasis en español? O sea, si lo pronunciamos de esa manera, ¿qué estamos diciendo? Ah, bueno, la, 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 la oración, 
entender la, la, el significado de la, de la oración. Jack va a ir manejando bicicleta al restaurante ahora, esta noche, perdón. Pero el énfasis en el español y el énfasis en inglés por veces no es igual. Es decir... Ok, sí, pero si por ejemplo estamos diciendo en la número 3, Jack, Jack we cycle to the restaurant tonight, ¿qué estamos enfatizando? Que va a ir en bicicleta, ¿cómo sería en español? Will, will es lo que él va a hacer, will es Ajá. una acción en el futuro. ¿Cómo se oiría la oración con énfasis en bicicleta? Jack will cycle, oh, oh no, pero como aquí o sea, no hay... Pues, Aquí no hay bicicleta, ejemplo, sino que la acción. Ejemplo, yo digo práctica, practicar. Ajá, uh -huh. pero yo digo práctica, yo digo practicar. Entonces son dos cosas distintas. Uh -huh. Pero aquí, ¿cómo sería? O sea, ¿cuál es el énfasis? ¿Cómo está... sería el énfasis en español? Eh, en español por veces no existe, por veces no es igual. Por veces eh, en español no hay. Simplemente se comunica en un tono plano, en un solo tono. Muchas veces no existen en español, pero en inglés sí. Por ejemplo, estabas ahí cuando expliqué lo de la palabra democracia. Democracy. ¿Estaba ahí? Sí, sí, sí. ¿Ok? Entendió sí. que algo es la misma palabra, el mismo significado, pero la pronunciación en español es monotone, es decir, que un solo tono, pero en inglés no. Y son simplemente, es simplemente la naturaleza de los dos idiomas. No puedo cambiar el español, no puedo cambiar el inglés. Ni o sea, en esas seis oraciones, en esas seis oraciones, uh -huh. el sentido de la oración no cambia. El sentido de la oración no cambia, pero el énfasis que yo lo estoy comunicando a la otra persona, sí puede tener un impacto más fuerte. Es decir... O sea, es una intención. Una intención, exacto. Porque si alguien me pregunta, where is Jack going? ¿Dónde va Jack? Y yo quiero decirle a restaurant. Entonces mi énfasis va a ser restaurant. Jack will cycle to the restaurant tonight. Okay. Okay. ¿Sintieron okay. el temblor? Sí. Yo también lo sentí. No. no. Solo vi la cara de Nini. Sí, yo, yo también. Okay. Okay. Me levanto, salgo corriendo. ¿no? Si es necesario, es necesario. Ok, very, very no, good. No, ni, ni. No, con, el... con tu teléfono. El teléfono no, acordate, no, acordate, la... acordate que queda grabado, entonces ahí lo puedes poner en YouTube. Te van a hacer un meme después. Va a ser famoso. Ok, so, so Gladys, el énfasis aquí es comunicar el sentido. Si alguien me pregunta, ¿cuándo? ¿A qué horas? Uso la número 6. Jack will cycle to the restaurant tonight. Y le respondo la pregunta. Ajá. En pongo, realidad, con, pongo, pongo énfasis de acuerdo a la, a la necesidad. A la pregunta que, que me hicieron. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok, very good. Let's go back. Okay. Let's go back to, to the room. Thanks. Okay. Okay. Bienvenidos. Welcome back. Okay, sintieron el temblor? <laughs> yes. Okay, okay. Well, thank God we're okay. We're fine, okay? Si en cualquier necesidad, pues salen corriendo, no se preocupen. <laughs> All right, very good. So, eh, ¿entendieron el ejercicio? ¿Verdad? Si yo le pregunto a alguien, where is Jack going? 
Jack is going to the restaurant tonight. Very good. Okay. So, ustedes ven como el, 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 el inglés tiene un poquito más de música. Okay. Y ya van, a, ya van a ir definiendo eso ustedes. Van a ver que el inglés tiene un poquito más de música. Okay, very good. So, eh, I have another exercise for you. Okay. First, se lo quiero mostrar. Again, we're talking about pronunciation, right? Este ya lo hicimos. I want to show you this exercise that we're going to do. Okay. Esta actividad es bastante, bastante divertida. Okay. Do you see the picture? Okay. ¿Qué hay de mal en la foto? Do you see it? Yes, here. Do you see it? ¿Qué hay de mal? Ah? It's, uh, digamos que está en un restaurant. The person is in a restaurant. Okay. Do you see? Yes. Hay un animalito. Eh? <laughs> in the soup. Okay. Yeah. Do you see it? Yeah, in the restaurant. So, <laughs> va a estar contenta la persona. No. no. Okay, very good. So, I have a conversation here that is going to help you with the intonation. Okay. Es que teacher, a mí no me gusta hablar así, but, but you have to. Okay. <laughs> Look, le voy a decir, le voy a leer la conversación entre el mesero y el cliente. Ok. Ok. All right. Very good. So, eh, todos pongan atención. This is the conversation between el cliente y el mesero. Ok. Primero habla el cliente. Listen. Waiter, waiter. There's a fly in my soup. A fly in your soup? What's it doing there? I have no idea. Well, what do you want me to do about it? I want you to come and get it out. All right, calm down. I'll be there in a few minutes. Okay. Esa es una conversación. <laughs> right? En la vida real. Con emociones real. Hablando el inglés. Right? Imagínese si lo leo así. Y yo hablo el inglés así. Waiter, waiter. There's a fly in my soup. A fly in your soup. What's it doing there? I have no idea. What do you want me to do about it? Qué aburrido, ¿verdad? <laughs> Lo pone a dormir a uno. ¿eh? So, the, 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 the focus of this is that ya mm -hmm. ustedes pueden hacer la oración, ustedes pueden hacer what is your name, what are you doing, what do you do, where do you work, you know, ustedes ya pueden hablar un poquito. So, I want you to get a little bit of confianza, a little bit of intonation, a little bit of stress, music, okay? So, uh, let me see. I'm going to take a picture of this, okay? And I'm going to put it in WhatsApp, another picture. Okay, there's the conversation. Ahí está la conversación. So, we're going to go in groups, okay? And we're going to practice these conversations. Cuando llegue allí, you're going to present the conversation to me, okay? With the partner, okay? And put some music, some intonation. Okay, we have... Uh, They'll enjoy so you can go to the groups. Ada, dele join para que vaya al grupo. Ada? Okay, very good. Thank you. Uh, Gladys, te, te voy a poner en grupo uno. Ah, 
I want you to come in yes in now. <laughs> out. 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 Yeah. All right. Yeah. I want you to come and get it out. Get out. <laughs> All right. All right. Come down. I will be there in a few minutes. Hey, Clary, bienvenida. Hello, Doris. Escuchabas Hola. inglés. Wow. Sí, sí, cómo no. Okay, one more time. Okay. Waiter, waiter, there's a fly in my suit. A fly in your suit? What's it doing there? I have no idea. Well, what do you want me to do about it? I want you to come and get it out. All right, come down. I'll be there in a few minutes, okay? Estamos dando la intonación, la música. All right, very good. Okay, so uh, go, practice. Practice, practice. Okay? Ya, ya regreso. Okay. okay. I want to come and get in a, it out. All right, calm down. I'll be there in a few minutes. Very good. Okay. All right. Very good. So, al inicio, ¿cómo va a reaccionar la persona, el cliente? Waiter, waiter. There's a waiter. fly in my suit. A fly in your suit. Sorprendido, ¿verdad? Con, con sorpresa. A fly in your suit. What's okay. it doing there? What is going? Ajá. Uh -huh. Very good. One more time. ¿Quién va a ser el, el, el cliente? Okay, very good. Go. Wait, wait, there's a my fly in my soup. I fly in I fly in your soup. What is down there? I have no idea. Well, that do you want me to do about it? I want you to come and get out. All right, calm down. I'll be there in a few minutes. Very good. <laughs> Yeah, all right. M more intonation, more more sentence stress. Very good. Okay. Tengo una duda. En la pronunciación de no no idea o no no idea. I have no idea. Idea, idea. Uh -huh. Okay, idea. I have no idea. Yes. Uh -huh. Okay. Y, y como así como el sorprendido, ¿verdad? I have no idea. Como que I, le Ajá. Uh -huh. Yes. <laughs> good. Good. Okay. <laughs> okay, very good. Okay. Okay, waiter. Waiter, waiter. <laughs> no sabes lo que pasa, se me enreda la lengua. A mí se me enreda la lengua. <laughs> Hay que desenredar la lengua. <laughs> okay. <laughs> ¿Quién va a ser el, 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 el cliente? ¿Quién va a ser A? Ah. Ya lo hicimos. Uh, no. Let me hear. I want to hear. Le va a ser el cliente y Gladys el mesero. Ella okay. Bye. Go. Waiter, waiter, waiter. There is a fly in my soup. Fly in your soup? What is doing here? I have no idea. Well, what do you want me? What do you want me to know about it? I want you to come and get out. Get, get it out. All right. Cal, caldo, caldo. I'll be there in a few minutes. Very good. Very good. More intonation. Excellent. Good job. Okay. Este well, ejercicio es para, para como quitar ese miedo and, 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 and uh, try to put more music in your English. Repite, yeah. cal, cal down. Calm down. Calm down, like relax. ¿Cómo? Es, es como relax. Ajá, pero la, la pronunciación junto. Oh, oh, calm, con una M al final, calm. Calm down. 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 Sin la L. Down. Sin la L. Calm Exacto. down. Calm Porque yo decía down. que se escuchaba un solo sonido, calm down. Calm down. Mm -hmm. All right, excellent. Let's go back to the to the group. Okay. okay. 
Ok, thank you for coming back. Perdimos a Manny, pero creo que tenía una mala conexión. Ok, very good. So, the exercise, ¿para qué era? Sentence stress. Intonation. Ok, para ponerle más música. Ok, a little up and down. Los tonos, ¿verdad? It's important when you speak. For example, what is your name? No suena muy bien, ¿verdad? What is your name? Ah, suena mejor, ¿verdad? Okay. Where do you work? Where do you work? Suena mejor, ¿verdad? Just the, the intonation, ¿verdad? Eh, solamente la música les puede cambiar su inglés y suena mucho mejor, ¿verdad? All right. Very good. So, um, vamos a ir a, a la otra lesson. Eh, en los 15 minutos que nos quedan. Okay, very good. So let's go to the other lesson. The other lesson that I have for you is 3.8, 3.8. Esta lección es comparativo de adjetivos. <laughs> In English, comparative adjectives. Okay, so va a ser bien fácil. Number one, we have to know what a noun is. A noun. A noun es una persona un lugar, una cosa, ¿ok? En, en español, un sujeto, ¿ok? A noun is a person, place, thing, or it can be an idea. For example, a car, a house, Mexico, el nombre de Mike, una persona, or una idea, de democracy, ¿ok? Very good. This is a noun. A person, a place, or a thing. Okay, now, ¿qué es un adjetivo? An adjective is a word that describes or modifies the noun. ¿Verdad? Es decir, que nos da más información sobre el noun. Example, blue, a color. Okay. Hot, cold, tall. Rich. For example, I have blue shirt. I have a blue shirt. Okay. Entonces, el noun en esa oración es shirt. El, el adjetivo es blue. Okay. Eh, solo una nota. En inglés, se pone el adjetivo primero. I have a blue shirt. En español es al revés. Okay. In English, an adjective first. Uh, for example, hot. I, I like hot coffee. Cold. I like cold water. Tall. Mike is very tall. Rich. Okay, uh, let's see. Bill Gates is very rich. Okay, so. He has a blue jacket. ¿Dónde está el adjetivo? Blue. Ok. So, cuando yo voy a comparar adjetivos, ok, yo le pongo una ER si la palabra solamente tiene una sílaba. Ok. So, for example, tall. El adjetivo de tall sería taller. Ok. Entonces, si yo quiero comp comparar, eh, let's see, José and Francisco. I want to compare. Yo quiero decir que José es más alto que Francisco. José is taller than Francisco. Ok. Para eso uso las la, la letras IR al final del adjetivo. Para comparar dos cosas. Warm. El adjetivo. Comparativo, perdón. Warmer. Old. Older. New. Newer. Ok. So, uh, let me see, for example. Eh, uh, ahorita no. Ya les voy a dar un ejemplo porque ahorita no me pueden ver ustedes. Solamente pueden ver mi, mi pantalla. Ok. So, eh, hay algunos 
que no se pueden escribir solamente poniéndole la ER al final, sino que son irregulares. ¿Se acuerdan de los verbos irregulares? Bueno, también hay adjetivos irregulares. Entonces, eh, por ejemplo, look at this one here. Incorrect. Esto está malo. I like this cell phone gooder. No, ¿verdad? The correct way to say it es usar un comparativo irregular. I like this cell phone better. Better. Okay. Aquí les tengo una tabla. No lo tienen que escribir todo porque les voy a mandar la presentación. Ok. But just for you to know. Ok. Another one. Eh, el good es el adjetivo. El adjetivo comparativo, gooder, no. Sino que se escribe better. So, incorrect. I feel much gooder or weller today. No, está mal. I feel much better. Ok. Incorrect. I feel better. No. Adjetivo bad. ¿Cómo se escribe comparativo? Worse. Okay. Estas son solamente excepciones a la regla porque normalmente se escribe el, el, el adjetivo solamente poniéndole ER. Pero en este caso, estos son irregulares. So, you say, I feel better today. No. I feel worse today. Okay? Very good. So, solamente para excepción de algunos, eh, por lo que más usamos son bad, el, el comparativo es worse. Good, el comparativo es better. Okay? Ese es el que se usa más. La mayoría de las veces. Okay, very good. So, let me see. We're going to go now. Les voy a mandar un link. Y van a trabajar en grupos. Ok. Les voy a enseñar lo que, eh, cuál es el link. Eh, hold on. Ok. El link es este. que van a hacer? Aquí está. Este ejercicio lo que ustedes van a poner es tall y buscar el comparativo adjetivo y ponerlo así, junto. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. All right, very good. So, este link se lo voy a mandar ahorita para que los últimos 10 minutos trabajemos en él. Se lo voy a mandar en WhatsApp. Y nos vamos a ir a grupos. Um, I have only five people, so let's go to groups. And con este terminamos. So let's go to the link. Vamos a al ejercicio in WhatsApp. You can follow the link. Doris, go to the group. Dale join. El link. Eh, no, no les puse el link. Ah, perdón, perdón. Ok. Ok. Ya lo tenía en la. Solo no, no le di enter. Ok. Ok. Tengo que abrirlo en el teléfono. Ajá. Sorry. Except I not have Bible available. ¿Pueden ir al link o tienen problemas? No está disponible. Dice que no está disponible. 
Ajá. En el teléfono. Uh -huh. Y no lo puede mandar aquí a, a, al chat. Lo que okay. eh, sí, también, pero si no te si no te abren el teléfono, puede ser que sí, problema es que de la página. Ajá, que no está disponible. Um, ahí lo mandé en el chat de Zoom. Ah, ok. Y también en Vea. WhatsApp. Veamos acá. Sí. Ya. Yeah. Sí, okay. acá sí. Ok. Ok, very good. So, if you can go to the first one, lo que estamos haciendo es eh, adjetivos comparativos. Ok. So, okay. digamos que yo tengo. Eh, yo creo que me pueden ver, ¿verdad? No. ¿No? No. No me pueden ver. Ah, ok. Yo sí, yo, yo sí lo puedo ver. Ok, so digamos que yo tengo un vasito chiquito y un vaso más grande. Yo quiero decir que este es más grande que este. This, eso ya lo aprendieron, ¿verdad? This glass is bigger than this one. Ah. Entonces, eso es lo que está... Eso es lo que estoy haciendo. Digamos que tengo un vasito chiquito y uno grande. This glass is bigger. Eso es lo que estoy diciendo. Que este es más grande. Exacto. Entonces, ese adjetivo, bigger, lo estoy ahorita, eh, lo estoy formando con este ejercicio. Ok. So, let's go to the exercise. If you remember. Let's go to the exercise. No, el primero es talk. Tuve 100%, ¿Mm? 100 buena. ¿Ya lo hicieron todo? No. ¿Ah? no. ¿Quién, lo, ¿Quién lo terminó ya? No. Solo, solo se pone la par. O, o, sí. o... El, de la, el, de la, el de la derecha lo van a jalar a la izquierda. So. Pero, pero no encima del azul. Sí, encima del azul. Uh -huh. Pero no me lo agarro. No te lo agarro. La par creo que lo agarro. Solo la par me lo agarro. Mm, no lo puedes jalar como no. sosteniendo tu, tu, eh, tu dedo así, no lo puedes jalar. No, no. y aún con el mouse, nada. No. Solo a la par me lo, me lo dejo. A la, par, a la par lo he dejado yo. Ah, ok. Bueno. Ah, a ah, la par. Ok, sí. Okay. Sí, ya, ya, ya te entiendo. Pero sí lo puedes jalar, es solo a la par. Sí. Ok, very good. So. Ok. Ahorita tengo eso. Ok, I'll give you two minutes. Go. Ok. Ok, eh, ¿llegaron al ejercicio? ¿Pudieron llegar? No, no nos dejó entrar. Ah, ok. ¿Y, y por, a través del chat del, del um, Zoom? Es que al altar al link, de, o sea, sale un mensaje de que no está disponible para todos los celulares. Mm, ok, ok. Yo creo que la página, la, la página mm. es un poquito vieja por eso. Ok, very good. Ah, Pero va, okay. um, voy a compartir mi, mi pantalla con ustedes y lo vamos a hacer juntos. Bien. Ay, voy a salir. Ok, disculpen que estábamos teniendo un poquito de problemas con la página. Al parecer es un poco vieja. Y, y no, 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 podía, no podían algunas personas ingresar. So, lo que voy a hacer es, lo, voy a compartir mi pantalla y lo hacemos juntos, ¿ok? So, number one is tall. ¿Cuál es el comparativo? Si yo quiero decir, ¿esta persona es más grande que esta persona? How do I say it? Es más alta, perdón. How do I say it in English? Taller. 
color. color. Very good. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a jalar aquí. Y acá. Okay. Mm -hmm. okay. Long. Largo. Comparativo. Longer. 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 Eh, yo creo que es este. Pero por alguna razón no puedo. Que tengo algunos ejercicios. Vaya. Let's skip that one. Let's go to the next, next one. Nice. Nice, nicer. Nicer. Nicer, very good. So, si quiero decir, esta persona es más buena onda por decir que esta persona. Mm. This person is nicer. Okay. Large. Ah, aquí está long. Sorry. Ahí está. Large. Larger. 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 Very good. Very good. Larger. Happy. Happier. 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 Aquí está. Uh -huh. Por ejemplo, si tú ves una persona, el lunes tú la viste un poco enojada y el martes tú la ves y le decís, hey, you look happier. Mm -hmm. Very good. Sunny. Debería ser esta, pero no la puedo agarrar. Big. Mm, bigger. Bigger. Very good. Okay. Hot. Hotter. 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 Very oh. good. Expensive. More expensive. More rich. Ustedes notan que hay una palabra aquí adelante. More. More. Okay. Uh -huh. Eso se lo voy a explicar. Se le pone more cuando hay eh, dos sílabos o más. Expensive. Tiene uh -huh. tres sílabos. Entonces se le pone more. Ok. Uh -huh. eh, next, we have good. ¿Cuál es el compartido de good? Good. Better. Better. Very good. Better. Bad. ¿Cuál es el comparativo? Worse. Yes. Very good. Worse. Ay, me cuesta moverlo. Worse. Very good. Okay. Ese es el comparativo. All right. So, ¿para qué se usa? Yo tengo a dos personas y yo quiero decir, él es más alto. He is tall? No. He is taller. Oh. Uh -huh. Ok. Quiero decir que eh, eh, nice, nicer. Ok. Quiero decir que él es más buena onda. He is nicer. Ok. Grande, más grande. Mm -hmm. Big, bigger. Yeah. Ok. Very good. So, um, we're going to stop here. Ok. Very good. We stop here. Ok. And this is the exercise. So, ahora hicimos el, el introduction, que era el 3.4. Okay, era un examen de this and that, these and those, uh, pronunciation, hicimos sentence stress, y terminamos con comparativos. Okay, any uh -huh. questions? You guys have questions? Preguntas? No. No? No. Okay, very good. Aunque, aunque ustedes ya están un poquito más adelantados en la plataforma, Solamente, eh, ah, este, yo voy en orden, entonces solamente denle un vistazo al, al tema y, y pueden practicar aquí con, con nosotros, ¿verdad? Ustedes se pueden ad adelantar si quieren, no hay problema, pero la cosa es que también tengan un refuerzo y que tengan la, la practice, ¿verdad? No solamente, hay, tengo una persona que terminó en un día y está bien, pero, pero que es también... Eh, La práctica, ¿verdad? Mm -hmm. Importante. Ok, very good. So, tomorrow uh, we'll continue, ¿ok? Ok. 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 
Okay. And, okay. Good all right. Night. Have a good night. Have a good night. Good night. Okay. Good night. All right. Take care. Bye. Bye. Bye.